بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في دروس درسنا لهذا اليوم بعنوان التسارع في المخططات زائدا التسارع الموجب والسالب للصف الأول ثانوي الفصل الدراسي الأول المستوى الأول لمادة الفيزياء نشكر الأستاذ محمد العامري على حسن إعداده لهذه الدروس معكم في تقديم الدرس أخوكم أحمد الشعبي فعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم سنتعلم اليوم أيها الكرام أولا معرفة التسارع في المخططات التوضيحية ثانيا معرفة التسارع الموجب والتسارع السالب ما الذي يحدث لتسارع الطائرة أثناء الإقلاع؟ ما الذي يحدث لتسارع الطائرة أثناء الإقلاع؟ هل الطائرة هنا أثناء الإقلاع بالنسبة للتسارع هل هو يزيد أم ينقص؟ هذا أيها الكرام ما سنتعلمه في درسنا في هذا اليوم. أيضا ما الذي يحدث لتسارع الطائرة أثناء الهبوط؟ هل يزيد هذا التسارع أم ينقص هذا التسارع؟ وهل الزيادة هذه تعني دائما أن التسارع موجب أم أن التسارع سالب؟ وهذا النقصان هل يعني أن التسارع موجب أم التسارع سالب؟ التسارع في المخططات التوضيحية للحركة يحسب متجه التسارع المتوسط اللي هو هذا الشكل A داش متجه التسارع المتوسط خلال فترة زمنية محددة بإيجاد فالفرق بين متجهي السرعة VF ناقصا في I على TF ناقصا في I على الفرق في تلك الفترة إذا يحسب هذا التسارع من هذه العلاقة التسارع المتوسط اي داش تساوي في اف ناقصا في اي على تي اف ناقصا في اي ولا بد ان تعلم ان في اف معناها السرعه النهائيه السرعه المتجهه النهائية في اي السرعه المتجهه الابتدائيه تي اف معناها الزمن النهائي وتي اي معناها الزمن الابتدائي السرعه النهائيه في اف السرعه الابتدائيه في اي الزمن النهائي تي اف والزمن الابتدائي في التسارع آه. التسارع الموجب والتسارع السالب هناك ايها الكرام حالتين للتسارع اما موجب واما سالب ولكن الموجب له حالتين والتسارع له حالتين فيكون الناتج النهائي عندنا ان التسارع له اربع حالات حالتين موجبه وحالتين ساليه الحاله الاولى الحاله رقم واحد إذا كان اتجاه السرعة مع اتجاه التسارع اتجاه السرعة مع اتجاه التسارع يعني دلتا V مع الأ فإن السرعة تزداد في الاتجاه الموجب وبذلك يكون التسارع وبذلك يكون التسارع لو أردنا توضيح هذه المسألة بالتفصيل سنقول نفترض أيها الكرام أن هذه سيارة بهذا الشكل وهذه سيارة أخرى أو نفس السيارة بهذا الشكل أيضا هذه لها سرعة في أي سرعة ابتدائية وهذه لها سرعة نهائية في إف هذه سرعتها الابتدائية بهذا الشكل وهذه سرعتها النهائية بهذا الشكل الآن الحركة في الاتجاه الموجب جميعهم يتحركون في الاتجاه الموجب هذه السرعة زادت أم نقصت من الواضح من أسهم المتجه للسرعة الابتدائية والنهائية أنها زادت فيكون الحل كالتالي دلتا V تساوي V F ناقصا V I لو أردنا حساب المحصلة ستكون كالتالي هذه في إف الاتجاه الموجب وهذه إشارة السالب 
تكون لفي اي معاكسه لها فتكون المحصله تساوي نعرف المحصله الى راس المتجه الثاني نلاحظ ان المحصله اتجاهها في الاتجاه في هذه دلتا في الان في اتجاه الموجب اذا التسارع في الاتجاه الموجب هذا توضيح بسيط لهذا الكلام اذا هذه الحاله رقم الحاله رقم واحد الحاله رقم اثنين اذا كان اتجاه السرعه عكس اتجاه التسارع فان السرعه تقل في الاتجاه الموجب السرعه تقل في الاتجاه الموجب وبذلك يكون التسارع بذلك يكون التسارع سالب هذه الحاله رقم اثنين راح نوضحها كما وضحنا بالرسم الحاله رقم واحد ستكون كالتالي هذه السياره بهذا الشكل لها سرعة ابتدائية في اي ثم السيارة قلت سرعتها صارت في اي في اف بهذا الشكل نحسب الان دلتا في تساوي في اف ناقصا في اي ونحسب لهم المحصلة نقول أيها الكرام كالتالي في اف أقل طبعا في الاتجاه الموجب هذه في اف أما الفي اي أيها الكرام ستكون بإشارة سالب يعني معاكسة لكنها أكبر هذه هي الفي اي الآن نريد حساب المحصلة والمحصلة المحصلة الآن نريد حساب المحصلة والمحصلة كما أسلفنا تبدأ من بين المتجه الأول إلى رأس المتجه الثاني من بين المتجه الأول إلى رأس المتجه الثاني هذه هي المحصلة دلتا في إذا أيها الكرام يكون باتجاه السالب فيكون التسارع عندنا سالب دلتا في في الاتجاه السالب التغير في السرعة في الاتجاه السالب فيكون التسارع عندنا أيضا سالب هذه الحالة رقم اثنين هذه الحالة رقم اثنين الحالة رقم ثلاثة إذا كان اتجاه السرعة مع اتجاه التسارع فإن السرعة تزداد في الاتجاه السالب بذلك يكون التسارع التسارع سالب فنطبق عليها نفس الكلام في الحالة الأولى والحالة الثانية الحالة الثالثة إذا كان اتجاه السرعة مع اتجاه التسارع فإن السرعة تزداد في الاتجاه السالب وبذلك يكون التسارع سالبا نفصل الحالة كما حصلنا في الحالتين السابقتين هذه الحالة الثالثة السيارة لها سرعة V دائية في I ثم نفس السيارة لها سرعة نهائية نسميها V F نلاحظ أن السرعة النهائية أسرع من السرعة الابتدائية وأكبر قيمة لذلك فإن السرعة تزداد في الاتجاه السالب نريد حساب المحصلة ودلتا في دلتا في تساوي في اف ناقصا في اي نبدا بالبداية في اف في اتجاه السالب هذه في اف في اتجاه السالب في اف من ثم اشارة السالب معناه انها تتناقص لان تكون في عكس الاتجاه وهذه هي السرعة الابتدائية في اي نريد حساب المحصلة المحصلة تبدأ من ذيل المتجه الأول إلى الثاني هذه هي المحصلة وهي دلتا 
ننتقل من دير المتجه الاول الى راس المتجه الثاني وهذه هي دلتا ب ونلاحظ ان المحصل اتجاهها في الاتجاه في الاتجاه السالب اذا التسارع يكون سالب اذا التسارع يكون سالب وهي الحاله رقم ثلاثه تزداد السرعه في الاتجاه السالب وبذلك يكون التسارع سالب هذه الحاله رقم ثلاثه الحاله الاخيره الحاله رقم اربعه التسارع اذا كان اتجاه السرعه عكس اتجاه التسارع في الاتجاه السالب فان السرعه تقل وبذلك يكون التسارع التسارع موجب اذا الحركه باتجاه السالب والسرعه تقل الحركه باتجاه السالب والسرعه تقل نرسم الان نفس الكلام سيارة هذه سرعتها الابتدائية B initial في I وهذه سرعتها الابتدائية V F نحسب التغير في السرعة دلتا V تساوي V F ناقصا V I ونبدا بال V بال V F بهذا الشكل بالاتجاه السالب وال V I معاكسه لها معاكسه لها لانها سالب وهذه ال V I الآن نحسب المحصلة تكون من ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الثاني هذا الدلتا في التغير دلتا في إذا أيها الكرام نلاحظ أن المحصلة في الاتجاه الموجب إذا السرعة موجبة إذا التسارع إذا فرق السرعة موجب فرق السرعة عفوا موجب فالتسارع يكون موجب وهذه الحالة الرابعة إذا كان اتجاه السرعة عكس اتجاه التسارع فإن الاتجاه الاتجاه السالب والسرعة تقل لذلك يكون التسارع التسارع موش نأتي الآن إلى حل الأسئلة على هذا الكلام إذا كان اتجاه السرعة عكس اتجاه التسارع في الاتجاه السالب في الاتجاه السالب والسرعة تقل السرعة تقل في الاتجاه السالب السرعة تقل والحركة في الاتجاه السالب الحركة في الاتجاه السالب اتجاه السرعة في الاتجاه السالب والسرعة تقل بذلك هذه الحالة رقم الأخيرة اللي حالة رقم أربعة بذلك يكون التسارع موجب التسارع راح يكون موجب هذا هو الاختيار الصحيح سؤال آخر إذا كان اتجاه السرعة مع اتجاه التسارع في الاتجاه الموجب فإن السرعة تزيد وبذلك يكون التسارع ماذا؟ إذا كان اتجاه السرعة مع اتجاه التسارع، فماذا يكون التسارع؟ السرعة في اتجاه الموجب والسرعة تزداد، والسرعة تزداد هذه الحالة رقم واحد اللي شرحناها لكم، لذلك يكون التسارع أيضا هنا موجب، التسارع هنا موجب، رقم موجب. ويكون التسارع هنا موجب هذا هو الاختيار الصحيح اذا ايها الكرام تعلمنا اليوم التسارع في المخططات التوضيحيه وانواع التسارع الموجب والسالب استطعنا نقول في التسارع الموجب ان التسارع A ينقسم الى قسمين موجب وسالب والموجب له حالتين والسالب له حالتين حالة الموجب الأولى الحركة باتجاه الموجب والسرعة 
تزداد يكون التسارع موجب الحالة الثانية الحركة باتجاه السالب باتجاه السالب والسرعة تقل والسرعة تقل التسارع السالب الحالة الأولى الحركة باتجاه السالب والسرعة تزداد الحالة الثانية الحركة باتجاه الموجب والسرعة تقل هذه أربع حالات للتسارع مراجع درسنا لهذا اليوم الفيزا للصف الأول ثاني فصل الدراسي الأول مجموعة لعبيكان للاستثمار معجب الفيزا المصور الفيزا الأدباء سلسلة التبسيط وسلسلة البال بيت التعليمية للتواصل أو المزيد من الدروس على موقع عين أو حساب عين في تويتر أو الهاتف المجاني هذا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد